വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടൊരു തോരൻ അതായത് വറവാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് വാഴയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇളം ഇല എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് അധികം മൂത്ത ഇല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഇളം ഇല നോക്കിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാഴ കൊത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ചുരുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ചുരുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇലയുണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഇളം ഇല എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത ഇല നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ തോരൻ അരിയുന്നത് പോലെ നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇതുപോലെ നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വാഴയില ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഈ വാഴയിലയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വറവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിക്ക് പകരം കടുക് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വാഴയിലയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ അധികം വേവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇതിവിടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ മിനിറ്റ് സമയം വേവിക്കും കൂടുതൽ സമയം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വരും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വാഴയില നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഇത്രയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പിയിലും കൂടി തേങ്ങ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ അളവൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തേങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പത്തൊന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ വാഴയിലെ വറവ് അതായത് വാഴയിലെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്തുനിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വാഴയിലെ തോരൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇത് കീറ്റോ ഡയറ്റിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉച്ചക്ക് തോരനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിത് കഴിച്ചാൽ മതിയാവില്ല അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാനിന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇതും പിന്നെ ഒരു അയല ഫ്രൈ ചെയ്തതുമാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിച